สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ป .4 ี่ป .5 ป .6 เพื่อเตรียมตัวสอบข้อมอหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาทําข้อสอบต่อนะครับก่อนที่จะทําอาจารย์จะสอนเรื่องอสูตรของเรื่องเลนกับกระจกนิดหนึ่งนะครับเราไปดูสูตรที่เราต้องใช้ในการคํานวณน,นะครับอาจารย์ส่งลงไปให้ในไลน์แล้วนะครับสูตรก็จะมีดังนี้ครับสูตรที่ใช้เกี่ยวกับการคํานวณน,นะครับสูตรหนึ่งเซนหนึ่งส่วนเท่ากับเซนหนึ่งส่วนเบวกเซนหนึ่งส่วนเแบ S ก็คือระยะวัตถุ S แดบหรือ SP ก็คือระยะภาพและสูตรกําลังขยายนักเรียนจะจับคู่กับตัวไหนก็ได้เห็นไหมลูก M เท่ากับ F ส่วน S ลบ F หรือ M เท่ากับ S แดบลบ F ส่วน F หรือ M เท่ากับ S แดบก็คือระยะภาพหารด้วย S คือระยะวัตถุหรือเขาบอกเป็นขนาด Y แดบส่วน Y Y แดบหรืออะไรลูกไอใช่ไหมก็คือขนาดหรือความสูงของวัตถุฟังดีๆนะบางทีเขาอาจจะใช้คําว่าขนาดบางทีอาจจะใช้คําว่าความสูงของวัตถุส่วนโอคือคําว่า y แดคือขนาดของภาพหรือความสูงของภาพก็คือ image ก็คือโจทย์อาจจะใช้ i หรือใช้ o ก็ได้นะครับนักเรียนจะจับสูตรไหนก็ได้นะครับหรือนักเรียนจะจําสูตรกำลังขยายนี้ก็ได้นะครับโอเคเมื่อเราทราบสูตรแล้วทีนี้อาจารย์อยากจะให้ดูภาพนักเรียนครับภาพที่เกิดจากเลนูนมาดูภาพที่เกิดจากเอาภาพที่เกิดจากเลนูนก่อนนะครับอันนี้เด็กๆเวลาเขียนนะครับมาดูครับตำแหน่งเลคเชอร์ไปพร้อมครูเลยเวลาเขียนเขียนแค่นี้นะไม่ต้องเขียนภาษาไทยอ่ะทุกคนหยิบป,ปากกาขึ้นมาขึ้นหัวข้อว่าภาพที่เกิดจากเลนโนนเราจะไม่ลอกทั้งหมดนะข้อหนึ่งนักเรียนลอกแค่นี้ S คือระยะอะไรนะลูกระยะวัตถุใช่ไหมข้อหนึ่งเขียนอย่างนี้เอาแค่ตรงนี้ S คือระยะวัตถุและภาพที่เกิดดูคีย์เวิร์ดภาพที่เกิดจะได้ภาพจริงขนาดเล็กเสมือนเป็นจุดหรืออยู่ที่จุดโฟกัสนักเรียนแขนแค่ลักษณะลักษณะภาพอันนี้คือมองเห็นไหมลูกอันนี้คือลักษณะภาพนะแล้วก็เขียนลักษณะภาพไว้มองเห็นอยู่เนาะลักษณะภาพนักเรียนจะเขียนแบบนี้ว่าภาพก็คือเกิดที่ไหนอาจารย์จะเขียนว่าเกิดที่ F เป็นอะไรลูกเป็นจุดหน้าเกิดเนี้ยภาพอะไรครับภาพที่เกิดจริงเล็กคืออะไรจอจานคือเป็นภาพจริงขนาดไหนลูกเล็กมากใช่ไหมเกิดที่ F เป็นจุดอันนี้เลนโนนะเลนโนถ้าวางวัตถุไว้ไกลมากๆนักเรียนต้องดูเส้นนี้นะครับมันจะมีเส้นที่อาจารย์เคยให้ดูคือมันจะมี2 F ถ้าตรงนี้อ่ะถ้าตรงนี้เป็นจากนี้มานี้อันนี้ f ถ้าตรงนี้คือ f นะตรงนี้จะเป็นระยะ r r ก็คือสอง f นะครับโอเคไหมใครเห็นรูปที่สองจากนี่นี่ f ระยะโฟกัสด้านหลังใช่ไหมตรงนี้คือโฟโฟ F ด้านหน้าถ้าครูวางภาพมาเลยมาอีกเท่าหนึ่งเนี่ยเรียกว่าสองอะไรสอง F เข้าใจไหมลูกอ่าข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนักเรียนเขียนอย่างนี้เมื่อวางภาพไว้ตำแหน่งไหนครับเมื่อวางภาพไว้ที่ระยะอนันต์นะครับถ้าวางภาพไว้ที่ระยะอนันต์นะครับหรือไกลมากๆอันนี้อ่านว่าอินฟินิตี้หรือระยะอนันต์เนี่ยเป็นเหมือนเลขแปดม้วนเนี่ยครับจะเกิดภาพอะไรลูกจอรอเป็นจุดขนาดได้ลูกเล็กๆนะครับจออีกอันนึงก็คืออะไรภาพอะไรจริงจอรอคือจริงเล็กเจฟข้อที่สองครับเมื่อวางวัตถุไว้ที่ไหนครับเขียนแค่นี้ลูกเขียนแค่นี้มากกว่าสองเอฟเขียนครับมากกว่าสองเอฟภาพที่เกิดจะได้ภาพอะไรครับเลนูนเกิดภาพอะไรภาพจริงหัวเป็นไงลูกจอกอภาพจริงหัวกับจอกอร
ภาพจริงหัวกับขนาดเล็กกว่าวัตถุอยู่ระหว่าง R กับ F อยู่ระหว่าง R กับ F ตรงไหนคือตำแหน่ง R ตรงนี้หรอกตรงนี้คือตำแหน่ง R โอเคไหมตรงนี้เลยออกมานี้ก็เป็นตำแหน่ง R นะครับดูต่อครับไปช้าๆสังเกตไหมไม่มีใครจำได้หรอกวันนี้เอาแค่เทคภาพด้วยกันนะกระเลยไม่ใช่เลนนะเนี่ยไม่ใช่กระจกอันนี้เลนเลนนูนถ้าวางไว้สองเอฟเขียนแค่นี้ครับข้อที่สามวางภาพไว้สองเอฟพอดีสองเอฟคืออะไรลูกวงเล็บไม่คุณเนี่ยตำแหน่งอะไรลูกตำแหน่ง R R คือรัศมีความโค้งโอเคไหมวางภาพไว้ที่สองเอฟภาพก็จะเกิดอันนี้ F อันนี้คืออะไรลูกอันนี้คือสองเหรือตำแหน่งนี้เรียกว่าตำแหน่งอะไรตำแหน่ง R นะครับตำแหน่ง R ก็จะได้ภาพอะไรอีกลูกภาพจริงจอกอภาพจริงหัวกับจอกทออะไรลูกจริงหัวกับเท่ากับวัตถุขนาดภาพเท่ากันเลยนะครับอยู่ที่ไหนบอกว่าภาพอยู่ที่สองเอฟเขียนครับตรงเนี้ยภาพจะเกิดที่สองเอฟพอดีอันนี้คือเรื่องเดนโนนะภาพจริงหัวกับภาพจะอยู่ที่สองเอฟพอดีไปข้อที่สี่ข้อที่สี่ไม่มีใครจําได้หรอกลูกหาแต่หาเทคนิคในการจําวางไว้อะไรตรงนี้คือเอฟนักเรียนเขียนภาพตรงนี้คือเอฟตรงนี้คืออะไรข้างหน้านี้คืออะไรสองเอฟก็คือตำแหน่งอะไรอาร่าสมีความโค้งเมื่อวางวัตถุไว้ระหว่างอะไรลูกอ่าเขียนแค่นี้วางวัตถุไว้ระหว่าง f กับ2 f เห็นไหม f เนี่ยมันอยู่ระหว่างใช่ไหมลูกตรงนี้มันอยู่ระหว่าง f กับ2 f คือจำนะตรงนี้คือเลนใช่ไหมลูกหน้าเลนตรงนี้คือตำแหน่ง f วัดไปอีกเท่าหนึ่งก็คือตำแหน่ง2 f นะครับจะได้ภาพอะไรอีกลูกจอเดียวลูกนาวภาพเลนนูนให้ภาพอะไรจริงจอกอหัวกับอะไรลูกจอกอยอภาพจริงหัวกับขนาดใหญ่กว่าวัตถุและตำแหน่งภาพต้องจำมันเกิดเลยตรงนี้คือสองเอฟหรือตำแหน่งอะไรนะอ่ามันเกิดเลยตำแหน่งสองเอฟมานะครับระหว่าง f กับสองเอฟเวลาเกิดจะเกิดเลยสองเอฟนะครับทีนี้ตัวไหนเกิดที่ระยะอนันต์อันนี้อินฟินิตี้ระยะอนันต์ถ้าวางภาพไว้ไหนตัวนี้จำเขียนเลยถ้าวางไว้ f พอดีเกิดภาพที่ไหนไม่รู้ไกลมากเราเรียกว่าระยะอะไรระยะอนันต์อ่าวางไว้ที่ f พอดีอ่ะฝากต้นหอมอ่าอูดิสน้องแพนแล้วก็นาวทุกคนจำตัวนี้มันชอบออกข้อสอบบ่อยๆอาจารย์ถามว่าเลนนะไม่ได้เรียนเรื่องกระจกนะอาจารย์สอนเรื่องเลนนะเลนนูนให้เกิดภาพอะไรวันนี้จำไม่ได้ก่อนเลนนูนเกิดภาพอะไรลูกจอภาพอะไรลูกภาพจริงนอตอ่าเลนนูนจริงเลนนูนจริงแต่มันจะมีข้อยกเว้นอยู่ครูจะให้จําอันนี้สามดอกจันกาไว้ครับตัวนี้เขียนอย่างละเอียดเลยถ้าวางไว้จุด f พอดีจะเกิดภาพมันเป็นยังไงอะไรอันนั้นลูกเห็นไหมมันมีจุดตัดกันไหมข้างหลังดูภาพให้หน่อยมีจุดตัดกันไหมมันขนานกันไปเรื่อยๆใช่ไหมสรุปนะจบเลยนะวางภาพไว้ที่ไหนต้นหอมเกิดภาพที่ระยะอนันต์วางไว้ที่จุดอะไรพอดี f ใช่ไหมลูกวางไว้ที่จุด f พอดีอ่าเขียนไว้วางวัตถุไว้ที่จุด f พอดีจะเกิดภาพที่ระยะอนันต์เอาละอาจารย์เคยเห็นข้อสอบแบบนี้ครับเขาเอารูปนี้มาเลยนาวดูดีๆเขาเอารูปนี้มาวางไว้ที่ f ปรากฏว่าสองเส้นนี่ลูกมันขนานกันไปเรื่อยๆอันอื่นมาตัดกันใช่ไหมดูภาพข้างบนสิตรงจุดที่ตัดกันด้านหลังคือตำแหน่งเกิดภาพใช่ไหมแต่ตัวนี้มีจุดตัดกันไหมไม่มีขนานกันไปเรื่อยๆคือวางภาพไว้ที่จุดอะไรก่อนเข้าห้องสอบดูตัวนี้ก่อนเข้าห้องสอบดูตัวนี้ <coughs> มันเป็นเรื่องที่เขานําไปออกข้อสอบนะลูกวางไว้ที่ f พอดีเลยเนี่ยภาพคืออะไรลูกเนี้ยภาพคือลูกศรนะลูกศรแทนภาพนะแทนวัตถุนะเข้าใจไหมลูกลูกศรแทนวัตถุลูกศรแทนภาพภาพในที่นี้ภาพวัตถุก็คือลูกศรใช่ไหมครับวางไว้เทปพอดีกลัวภัยครับไหนภาพอ่ะแต่เขาบอกว่าเกิดระยะอนันต์กลัวภัยก็ไม่รู้มันอยู่ป่าหิมพานต์อะไรก็ไม่รู้ที่ระยะอะไรลูก
ระยะอานันต์ดูยังไงนะต้นหอมดูที่เส้นนี้ใช่ไหมครับมันมีโอกาสมาตัดกันไหมลูกขนานกันเรื่อยๆเหมือนถนนมิตรภาพเริ่มต้นจากน้องคายสิ้นสุดที่อะไรลูกสระบุรีเหมือนกับถนนสองเลนสี่เลนมันขนานกันไปเรื่อยๆใช่ไหมลูกไม่มีจุดตัดกันโอเคไหมลูกยกเว้นรถหักมาตัดโค้งกันเอาละ <coughs> อันนี้ต้องจําอันนี้ต้องจําอันอื่นจําไม่ได้ก็ช่างวันนี้ครัวภัยสรุปง่ายๆฝากนักเรียนทุกคนจําไว้ว่าน้าต้นหอมเลนเลนนูนเกิดภาพอะไรนะลูกรอจอหนูจำแค่ไหนลูกเลนนูนเกิดภาพรอรอจอเลนนูนเกิดภาพจริงมีไหมเกิดภาพเสมือนมีนี่แหละทีนี้สามดอกจันอันนี้จดหมดเลยลูกจดหมดเลยสามดอกจันอันไหนวางไว้ตรงไหนลูกวางไว้ตรงไหนน้อยกว่าเอฟอ่าโอเคครูให้เอฟอยู่ตรงนี้นะเอฟอยู่ตรงเนี้ยนี่คือตำแหน่งเอฟอาจารย์ชี้มาเนี้ยตำแหน่งเอฟวัตถุมันอยู่ด้านมันอยู่หน้าเลนใช่ไหมแต่น้อยกว่าเอฟคือวางวางไม่น้อยกว่าเอฟนะครับจําเลยถ้าวางไว้ระยะน้อยกว่าเอฟจะได้ภาพอะไรอ๋อ <coughs> มีอันเดียวนะเลนนูนเกิดภาพเสมือนคือวางไว้น้อยกว่าเอฟนี่เลยเอฟอยู่นี่นะลูกตัวเอฟอยู่ตรงเนี้ยโฟกัสอยู่ตรงเนี้ยมันวางไว้ด้านในเขาจะลุกหน้าเลนด้านในเข้ามาเนี่ยเห็นเส้นป่าป่านี้ไหมเนี่ยรังสีไม่ได้ตัดกันจริงนะเนี่ยมันลากเส้นให้ต่อท้ายมาให้มันมาตัดกันใช่ไหมลูกอันนี้แหละเราเรียกว่าภาพเสมือนสรุปให้ครูฟังหน่อยครับอาจารย์ขออันเดียวจำเงินอื่นไม่ได้ก็ช่างนาวครับกรณีไหนเลนนูนเกิดภาพเสมือนเพราะปกติเลนนูนเกิดภาพอะไรอวางไว้น้อยกว่าเอฟใช่ไหมครับปกติเลนนูนรอนอจอเลนนูนเกิดภาพจริงเราก็จะจำมาแล้วเขียนหลักการจำรอเลยลูกรอนอจอเลนไหนลูกเลนนูนจริงมีไหมเกิดภาพเสมือนเลนนูนมีไหมมีวางไว้ที่ระยะอะไรลูกเกิดภาพเสมือนน้อยกว่าเอฟคือเอฟอยู่ตรงเนี้ยน้อยกว่าเอฟก็คืออยู่ด้านในใช่ไหมครับอ่าอยู่ด้านในเอฟเห็นไหมเนี่ยอ่าต้นหอมเห็นไหมครับเขาจะวางลูกสองตัวเนี้ยอันนี้คือภาพนะมันไม่ได้ตัดกันจริงต่อลูกศรมาเขาจึงเรียกว่ามีตำแหน่งเดียวที่เกิดภาพเสมือนคือน้อยกว่าสองเอฟไม่รู้อ่ะข้อสอบคนออกข้อสอบชอบออกแต่เลนโนนาวครับถ้าครูสอนเรื่องเลนโนต้องไปคู่กับกระจกอะไรอ่าไปดูกระจกเว้านะอย่าให้ต้นหอมเขียนเสร็จก่อนเราจะไปดูกระจกเว้าถ้ามีคนถามว่าเอ๊กระจกเว้าน่าจะเกิดภาพอะไรเอาส่วนใหญ่จริงเหรอเอาใหม่เลนนูนเกิดภาพอะไรส่วนใหญ่รอนอจอรอนอจอท่องไหมครับเลนนูนจริงรอนอจอเลนนูนจริงรอนอจอเลนนูนจริงแต่มีไหมเลนนูนที่เกิดภาพเสมือนมีเกิดวางไม่น้อยกว่าแล้วน้อยกว่านอนอกเอฟนอกเอฟน้อยกว่าเอฟเกิดภาพเสมือนหัวตั้งไม่ใช่หัวกลับนะหัวตั้งเกิดภาพเสมือนหัวตั้งเอาล่ะถ้าอาจารย์อภัยสอนเรื่องเลนนูนแล้วเลนนะเราสอนเรื่องเลนนักเรียนต้องไปเรียนกระจกอะไรภาพที่เกิดจากกระจกเว้าช่วยอาจารย์หาหน่อยภาพที่เกิดจากกระจกเว้าอ่ะทบทวนการเบิร์ของแต่ละคนก่อนอ่ะผู้ดีดแผนที่จะมาเรียนนะครับย้อนหลังเลนนูนต้นหอมนาวเลนนูนเกิดภาพอะไรลูกจำไม่ได้ก่อนเลนนูนเกิดภาพอะไรรอนอจอทีนี้อยู่ดีๆมีคนถามว่ากระจกเว้าวางวัตถุไว้เท่านี้กูจะสอนการเดาข้อสอบคือหนูไม่รู้อ่ะหนูจําไม่ได้คุณครูแต่หนูจําแค่เลนนูนเลนนูนเกิดภาพอะไรนะนาวรอนอจอส่วนใหญ่เกิดภาพจริงดังนั้นเลนนูนคู่กับอะไรเราก็จะเขียนว่าถ้าเรียนเรื่องเลนนูนอ่าเลนสาเสือกลันเลนนูนอาจารย์จะจับคู่กับกระจกอะไรลูกเออมันจะเข้ากันนะลูกถ้าหนูทําเอาจิ๊กซอมาต่อกันนูนกับนูนเข้ากันได้ไหมลูกไม่ได้เคยต่อจิ๊กซอมไหมไอ้นูนต้องมาต่อกับไอ้เว้าเว้าคู่โค้งลูกไปแค่ลูกเลนนูนคู่กับกระจกเว้าโอเคไหมเลนนูนคู่กับกระจกเว้าครับเลนนูนคู่กับกระจกเว้าแสดงว่าอาจารย์ยังไม่ได้สอนนะข้ามไปลูกกระจกเว้าเกิดภาพอะไรภาพจริงไปดูครับ
ช่วยกันไปดูนี่นี่ไหนนะกระจกเว้าภาพไหนนอกกระจกเว้าอ่ามาแล้วจริงไหม <coughs> อ่าเขียนหน่อยภาพที่เกิดจากกระจกเว้าจริงไหมลงมาขีดเส้นใต้ที่อาจารย์อาภัยพูดเมื่อกี้เส้นอาใช่ไหมเออในภาพจริงวางไว้ที่ไหนนะระยะอนันต์กระจกเว้าวางไว้ที่ระยะอนันต์ก็เป็นภาพเป็นจุดอยู่ที่จุดใดลูกจุดโฟกัสพอดีเห็นไหมเนี่ยอาจารย์จะย้ําอีกว่ากระจกเว้าคู่กับเลนอะไรลูกคู่กับเลนอะไรนะเขียนอีกรอบเลนโนนกระจกเว้าคู่กับเลนโนนอ่าต้นหอมเข้าใจวิธีการจำนะลูกถ้าหนูจําภาพที่เกิดจากเลนอะไรลูกเลนโนนได้ก็จําภาพที่เกิดจากกระจกอะไรได้กระจกเว้าได้เพราะเลนโนนจิ๊กซอเป็นเนี้ยถ้าตรงนี้นูนต้องเอาไปใส่ตัวที่เว้าลงไปวางอาอะไรมากกว่าอาจำไว้นะ R คือ 2F เอฟอ่ะทุกคนเขียนได้ครับ R คือ 2F R คือ 2F เขียนไหมครับ R นี้เราเรียกว่าระยะ 2F อันนี้คือ R คือ 2F อันนี้คือ 2F ก็คือ R อ่าขอโทษอันนี้อ่านิยาอ่าก็คือสองเอฟวางวัตถุไว้มากกว่าอ่าแต่ไม่ถึงระยะอนันต์ไม่ถึงระยะอนันต์นะจะได้ภาพอะไรอีกแล้วเลนเอ่อกระจกเว้าภาพอะไรลูกภาพจริงหัวกับอยู่หน้ากระจกแต่ส่วนใหญ่เลนนูนภาพเกิดอยู่หลังอะไรลูกหลังเลนใช่ไหมเลนนูนภาพจะเกิดหลังเลนแต่เรื่องกระจกเว้าเพิ่มมาอีกนิดนึงมันอยู่อะไรลูกหน้าอะไรหน้ากระจกอันนี้กระจกเว้านะลองดูนะถ้าวางไว้ตำแหน่งอะไรลูกวางไว้ตำแหน่ง R หรือ 2F เอฟถ้าวางไว้ตำแหน่ง R หรือ 2F เอฟก็จะได้เอาภาพจริงอีกแล้วภาพจริงหัวกลับและเกิดภาพที่ตำแหน่ง R พอดีงงไหมถ้าวางวัตถุไว้ระหว่าง R กับ F อีกแล้วจะได้ภาพจริงหัวกับอยู่หน้า R เหมือนกันไหมไม่เชื่อครูลองมาดูอ่ะต้นอ่าต้นหอมลองดูสิเหมือนกันใช่ไหมกับเลนเบลใช่ไหมน้อยกว่าอะไรลูกน้อยกว่า F ใช่ไหมนี่นี่นี่ F อยู่ตรงเนี้ยวางวัตถุไว้ตรงเนี้ยน้อยกว่า F ให้ภาพอะไรเสมือนหัวตั้งเจ็ดยังวางไว้น้อยกว่าเอฟคุย้อนกลับไปดูซิจริงไหมอ่านต้นหอมดูอีกเนี่ยน้อยกว่าเอฟภาพอะไรเสมือนหัวตั้งวันนี้ครูอภัยก็ได้สอนแค่ว่าเลนนูนคู่กับกระจกอะไรกระจกเว้าโอเคไหมเลนนูนคู่กับกระจกเว้าเลนนูนให้ภาพอะไรรอนอจอรอนอจอรอนอจอเลนนูนให้ภาพจริงเลนนูนให้ภาพจริงเลนนูนให้ภาพจริงวางไว้ที่เท่าไหร่นะน้อยกว่าเลยลูกน้อยกว่าเอฟจะได้ภาพเสมือนหัวตั้งไปดูกระจกเว้าเนี่ยถูกนี่กระจกเว้านะลูกน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าเอฟได้ภาพเสมือนหัวอะไรหัวตั้งและอยู่หลังกระจกมันสับกันภาพจริงหัวตั้งอยู่หลังกระจกแต่เลนูนภาพจริงหัวตั้งอยู่หน้าอะไรลูกอยู่หน้าเลนถ้าเป็นเลนูนนะแต่อันนี้ภาพเสมือนหัวตั้งอยู่หลังกระจกเสมือนหัวตั้งหลังกระจกเสมือนหัวตั้งหลังกระจกคือวางไว้น้อยกว่าเอฟเอฟอยู่ตรงนี้ขอขยายให้ลูกให้ดูนะอะไรคือน้อยกว่าเอฟเด็กๆดูเด้อดูดีๆนี่คือกระจกเว้าใช่ไหมอันนี้คือเอฟอยู่ตรงเนี้ยน้อยกว่าเอฟคืออยู่ด้านในเข้ามาใช่ไหมครับอันนี้คือสองอะไรตำแหน่ง R คือสองอะไรสองเอฟนี่เส้นนี้มาหนึ่งเอฟอันนี้ก็เรียกว่าสองเอฟอาคือรัศมีความโค้งใช่ไหมทุกคนรู้สูตรไหมเอฟเท่ากับเท่าไหร่ลูกเขียนอย่างนี้สองเอฟอาจารย์พาเขียนสูตรนะอันนี้อาจจะไปใช้ต่อในโมบายได้สองเอฟเท่ากับอาดังนั้นเอฟเท่ากับอะไรลูกเอฟเท่ากับอะไรเขียนสูตรสิเอฟเท่ากับอาส่วนอะไรอาส่วนสองถ้าเขาให้รัศมีความโค้งมาอันนี้ของเลนนะเราเรียกว่ารัศมีความโค้งอันนี้คือรัศมีความโค้งนะครับอันนี้คือรัศมีความโค้งอ
ถ้าสมมติอ่านจะยกตัวอย่างง่ายเลนอันนึงมีลักษณะของโค้งสี่สิบต้นหอมต่อโค้งเอ้ยมีลักษณะสี่สิบเอฟเท่าไหร่โฟกัสเท่าไหร่เลยลักษณะของโค้งคือตัวอาใช่ไหมสี่สิบหารเท่าไหร่หารสองเออยี่สิบเข้าใจยังโจทย์จะบอกว่าลักษณะของโค้งมาให้เอาอะไรหารเอาสองหารจะได้ตัวอะไรลูกเอฟคือโฟกัสนะครับเอฟคือโฟกัสเข้าใจเนาะถ้าสมมติว่าโจทย์บอกว่าเลนนูนอันหนึ่งมีลักษณะความโค้ง40เมตรจะมีความยาวโฟกัสเท่าไหร่ลูกจาก40หารอะไรหาร2อะท่องสูตร f เท่ากับ r ส่วน2 r คือลักษณะความโค้งไงเมื่อกี้อาจารย์ภัยสมมุติว่าลักษณะความโค้ง40ลักษณะความโค้ง40หา f ก็เอา2หารนะครับมีมีแค่นี้นะครับเอาล่ะอย่างน้อยทุกคนครับกลับมาหายใจช้าๆตอบครัวภัยเลนนูนให้ภาพอะไรรอนอจอท่องไว้วันนี้รอนอจอเลนนูนให้ภาพจริงถามอีกรอบหนึ่งต้นหอมวางไว้ตรงไหนถึงจะเกิดภาพเสมือนหัวตั้งน้อยกว่าอะไรลูกน้อยกว่า f จะได้ภาพเสมือนหัวตั้งอยู่หลังเอ้ยอยู่หน้าเลนแต่ถ้ากระจกเว้าวางไว้น้อยกว่า f ภาพเสมือนหัวตั้งอยู่หน้าอะไรลูกหน้าเลนใช่ไหมครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับอสองอันอีกสองอันอาจารย์ไม่สอนนะอาจารย์สอนแค่เลนอะไรวันนี้เลนนูนกับกระจกอะไรเลนนูนกับกระจกเว้าจําเรื่องจิ๊กซอว์ถ้าจิ๊กซอว์เว้ากับเว้ามันต่อกันได้ไหมลูกไม่ได้เว้าต้องคู่กับอะไรลูกนูนและสั้นเว้าสายตาจําได้ไหมสั้นเว้ายาวนูนท่องได้ไหมลูกเคยท่องไหมสายตาสั้นใส่เลนอะไรสั้นเว้ายาวนูนสั้นเว้ายาวนูนสั้นเว้ายาวนูนนะครับอ่าถ้าได้นี้แล้วเราสามารถไปทําข้อสอบของครัวภัยได้เลยอ่ะเราไปดูข้อที่ครูค้างนักเรียนไว้เมื่อวานนะครับจะพาทําไปที่หน้าสามสิบเก้านะครับนักเรียนข้อสิบหกตุ๊ก,กตาสูงอ่าสูงขนาดอะไรนี่ลูกขีดเส้นใต้ตุ๊ก,กตาสูงเราเรียกว่าตุ๊กตาคือวัตถุใช่ไหมขนาดวัตถุตัวอะไรนะอาจารย์ไปให้เป็นตัวอะไรโอใหญ่หรือ y เฉยๆใช่ไหมลูกจำสูตรเราได้ไหมอ่านต่ออยู่หน้ากระจกนูนอยู่หน้ากระจกนูนโฟกัสยี่สิบเขียนครับ f เท่ากับยี่สิบเซนติเมตร f คือความยาวโฟกัสเกิดภาพสูงอันนี้คือขนาดอะไรลูกอันนี้คือไอขนาดไอลูกขนาดภาพหรือ y อะไรถ้าใช้ตัว y ต้องใช้ y ลูก y แดดจงหาว่าเอาอะไรเนี่ยต้นหอมรู้ไหมลูกจงภาพเกิดกี่เท่าคําว่ากี่เท่าเนี่ยให้จําไว้นะถ้าเจอคําว่ากี่เท่าแปลเป็นกําลังขยายโอเคไหมกี่เท่านี้คือกําลังขยายกี่เท่านี้คือกําลังขยายลูกก็คือตัวอะไรตัวเอ็มทราบอะไรบอกทีเชื่อภัยหน่อยอ่าเขียนมาทราบผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบทราบอะไรครับทราบโอเท่ากับเท่าไหร่สิบเซนทราบไอเท่าไหร่ลูกไอเท่ากับห้าเซนหาอะไรบางคนครูไม่รู้เขาถามหาอะไรเขาบอกว่าเกิดภาพขนาดกี่เท่าถ้าเจอคําว่าเท่าคือกำลังขยาย m นี้มาจากคำว่าทำไมเขาใช้ตัว m m มาจากคำว่า magnification คำนี้นะเขียนไว้หน่อยภาษาอังกฤษ magnification แปลว่ากำลังขยายเขาก็เลยใช้ตัวย่อว่าตัวอะไรลูกตัว m m เท่ากับเท่าไหร่เข้ไหม m เท่ากับเท่าไหร่เราต้องรู้ว่า m เท่ากับเท่าไหร่อ่ะเอาล่ะจึงใช้สูตรนี้ครับ m เท่ากับอะไรนะนาว m เท่ากับ i i i ส่วนอะไร i ส่วน o i ส่วน o ก่อนใช้สูตรกับลูกอยู่เพิ่งแทนท่า i ส่วน o
ไอเท่าไหร่แทนค่าครับไอห้าโอโอสิบความยาวโฟกัสใช้ไหมไม่ใช้ใช่ไหมครับอ่าได้เท่าไหร่เลยเร็วศูนจุดเท่าไหร่ห้าหารด้วยสิบนะหารได้กี่เหรอศูนย์จุดห้าห้าหารสิบศูนย์หนึ่งตัวก็ได้ศูนย์จุดห้าสิห้าหารสิบสิบหารห้าได้ยังไงลูกเพราะว่าไอขึ้นก่อนไอคือขนาดภาพนี่เห็นไหมนี่เขาบอกว่าเกิดภาพสูงได้ศูนย์จุดห้าตอบข้อไหนครับง่ายไหมตอบข้อสี่เห็นไหมนาวข้อง่ายๆนะครับอย่าพลาดลูกอย่าพลาดหนูก็จำสูตรได้อยู่ไอส่วนอะไรลูกต้องจำไอส่วนอะไรนะไอส่วนโอเคไหมครับโอ้โจทย์แบบนี้มาเยอะๆเลยนะครับมาเท่าไหร่เราก็ทำได้นะครับโอเคไหมทำไรบอได้นะครับไม่ยากเลยอ่ะไปต่อเลยลูกข้อที่เท่าไหร่ครับทีนี้ต่อไปข้อที่ยี่สิบเอ็ดหน้าสี่สิบลูกข้อที่ยี่สิบเอ็ดจากรูป m หนึ่งและ m สองนะครับจากรูป m หนึ่งและ m สองจากรูป m หนึ่งและ m สองวัดปริมาณอะไรเราต้องมาดูทฤษฎีก่อนนักเรียนดูเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนครับอ่ามันจะมีสองอันคือแอมมิเตอร์แอมมิเตอร์วัดอะไรลูกวัดแอมไงลูกจะลืมไหมแอมคือหน่วยของอะไรแอมแปรหน่วยของอะไรกระแสไฟฟ้าครับแอมแปรคือกระแสไฟฟ้าอ่าแอมแปรคือกระแสไฟแอมมิเตอร์วัดอะไรครับก็วัดกระแสไฟต่อไปโวลต์มิเตอร์โวลต์มิเตอร์โวลต์มิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอะไรครับโวลต์เป็นหน่วยของอะไรโวลต์วัดความต่างสั่งไฟฟ้าขออนุญาตจะสอนสามเดียมาสจันทร์พวกเราก่อนนะมิฉะนั้นถ้าหนูไม่จำสามเดียมาสจันทร์เนี่ยหนูจะเปลี่ยนสูตรไม่เป็นเข้าใจคำว่าต่อแบบอนุกรมไหมอ่ะต้นหอม m หนึ่งหรือ m สองลูกต่อแบบอนุกรมวงเล็บนะถ้าแอมมิเตอร์จะต่อแบบอนุกรมโวลต์มิเตอร์ต่อแบบขนานต้นหอมรู้จักคำว่าอนุกรมไหมลูกอ่ะคูจะยกตัวอย่างนี่คือสายไฟอันนี้ตัวต้านทานต่อแบบอนุกรมคือต่อเรียงเรียงเรียงกันไปเลยเคยไปเที่ยวตลาดนัดไหมปรากฏว่าคูปลาไฟมาเตะปลั๊กไฟร้านนี้หลุดอีกสองร้านดับไหมดับเข้าใจไหมต่ออนุกรมคือต่อเรียงเรียงกันเลยตัดสายไฟต่อตัดสายไฟต่อส่วนใช่ใช่ก็คือต่อต่อตอนไปเราเรียกว่าอนุกรมถ้าต่อแบบขนานครูอภัยนั่งอยู่เนี้ยแล้วนามามาเหยียบตรงเนี้ยยินคล่อมหัวครูเข้าใจไหมลูกอ่าขนานให้เขียนว่าคล่อมอ่ลอกก่อนคล่อมต่อแบบคล่อมเข้าใจคําว่าคล่อมไหมคือมีสมมติมีความต่างศักอยู่อย่างเนี้ยอันนี้คือสัญลักษณ์ตัวต้านทานเนาะอันนี้คือตัวต้านทานหนูเห็นไหมเอ็มสองนี่มันคล่อมใช่ไหมลูกเหมือนกับมีคนมายืนข้อเห็นไหมลูกเนี่ยมันต่อต่อขึ้นแบบนี้ใช่ไหมอย่างนี้เราเรียกว่าขนานโอเคไหมดังนั้น m สองอีกต่อแบบขนานโอเคนะให้เก็ตนะเนี่ยอันนี้เอาสายไฟแล้วก็ตัดเลยลูกอันนี้คืออะไรอะนุกรมใช่ไหมเราต้องดูรูปให้ออกถ้าต่อเรียงเรียงเรียงอย่างเงี้ยครูเรียกว่าต่อแบบ
อนุกรมแต่ถ้ามีสายไฟจุดตรงเนี้ยเข้าใจคำว่าค่อมไหมนี่คือตัวต้านทานเหมือนกับครูนี่ยืนคว่ำตัวต้านทานอยู่เข้าใจไหมลูกเขาแบบบอกว่าเป็นขนาดโอเคนะมองภาพนี้ออกนะเออาจารย์อภัยก็สอนทฤษฎีมาแล้วแอมแอมมาจากคำว่าแอมแปรเป็นคนค้นพบการไหลของกระแสไฟฟ้าเพื่อถวายเกียรติให้เขาจึงให้หน่วยกระแสไฟฟ้าเป็นหน่วยเป็นแอมแต่นะครับ V คือโวลต์มิเตอร์อาว่าสัญ,ญลักษณ์หน่อยครับแอมมิเตอร์จะเป็นตัว A แล้วก็วงกลมลูกนี่สัญ,ญลักษณ์แอมมิเตอร์โวลต์มิเตอร์ตัว V แล้วก็ใส่วงกลมขีดข้างๆโวลต์มิเตอร์กับแอมมิเตอร์ดังนั้นวัดอะไรครูรู้แล้วว่า M1 ถ้าต่อแบบอนุกรม M1 ต้องวัดกระแสแน่นอน M1 ต้องวัดกระแสแน่นอน M1 ต้องวัดกระแสแน่นอนหาสินี่มีมีมีสองข้อลูกไม่สี่ก็ห้าทําไมกลัวภัยถึงรู้ว่าเขาวัดกระแสเพราะมันตอบแบบอะไรอะนุกรมนึกถึงไฟตลาดนะเตะล้านหนึ่งปักหลุดเขาต่อพวกกันใช่ไหมลูกดับทั้งแผงใช่ไหมนี่คือข้อเสียของอนุกรมอ่าถ้าบ้านเราต่อไฟแบบไหนอนุกรมไหมอ่าบ้านเราถ้าไฟข้างบนข้างล่างมันแยกกันเราเรียกว่าต่อแบบขนานถ้าอาจารย์ดับไฟข้างล่างถ้าต่อแบบนุกรมเดาสิครูปิดไฟแค่ข้างล่างข้างบนดับไหมดับอ่าบางบ้านก็เลยบอกว่าต่อแบบผสมด้วยใช่ไหมครับอ่าคือเอาง่ายไฟที่บ้านเรือนเราเราดูก่อนว่าแม่บอกให้ต้นหอมไปปิดไฟข้างล่างแต่ถ้าบ้านต้นหอมต่อไฟแบบนุกรมปิดข้างล่างดับข้างบนด้วยใช่ไหมลูกอ่าแต่ถ้าต่อแบบ <coughs> ขนานมันจะดับอ้าวดูต่อลูกแล้ววัดอะไรลูกเอ็มสองมันต่อแบบขนานวัดความต่างสักโอเคนะวัดความต่างสักเราได้แล้วข้อยี่สิบเอ็ดต่อหมายเลขสี่ลูกอ่าพอเข้าใจเนาะทีนี้จะขอสอนเพิ่มเติมอีกนิดนึงบางคนก็ยังไม่เข้าใจมาดูเรื่องสามเหลี่ยมมหัศจรรย์ก่อนกฎของโอมอะดูนะกฎของโอมกฎของโอมว่ายังไงลูกอาจารย์อยากให้ดูกราฟนี้เผื่อเขาสอบออกเป็นกราฟเห็นไหมอันนี้กราฟอะไรจำไว้หน่อยลูกว่าหน่อย i กับ v มันอะไรกันเนี่ย i กับ v เป็นอะไรกัน i คืออะไรลูกเขียนตัวแปรไว้ถ้าใครไม่รู้ถ้ารู้แล้วไม่ต้องเขียน v คือความต่างศักไฟฟ้าหน่วยเป็นอะไรโวลต์ i คืออะไรลูก i คือกระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมอะไรแอมแปรอาความต้านทานหน่วยเป็นโอมกฎของโอมเขียนแค่นี้ครับเขียนแค่นี้ให้ครูกฎของโอมคือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำชนิดหนึ่งจะมีค่าแปรผันตรงดังนั้นจำนะกราฟนี้คือกราฟกฎของอะไรลูกนะกราฟนี้คือกราฟกฎของอะไรบ้านก่อนกราฟนี้คือกราฟกฎของโอมครับอันหนึ่งเพิ่มอันหนึ่งก็เพิ่มไม่ใช่เราแปรผันตรงไงลูกเห็นไหมแปรผันตรงคือถ้าไอเพิ่มความต่างศักย์ก็เป็นไงเพิ่มด้วยสรุปแล้วกฎของโอมบอกว่าอะไรไอแปรผันตรงนี่เครื่องหมายแปรผันตรงไอแปรผันตรงกับ V จะไหมนะไอแปรผันตรงกับ V หมายความว่าถ้าไอเพิ่มความต่างศักย์ก็เพิ่มด้วยกราฟที่นักเรียนเห็นนี้คือกราฟกฎของโอมนะครับนี่คือกราฟกฎของโอมนะครับกราฟกฎของโอมไอแปรผันตรงกับ V โอเคไหมครับจึงได้สูตร V เท่ากับ I R ทำยังไงเราถึงจะจำได้ในระยะเวลาอันสั้นๆครับทีนี้มาดู E นะ E ก็หน่วยเป็นโวลต์เหมือนกันแต่ E เรียกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับ E เรียกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าอาเล็กคือความต้านทานภายในเซลล์นะครับเนี่ยวงจรอลองเขียนวงจรไฟฟ้า R คืออะไรลูก R คืออะไร R คือความต้านทาน resistance E คื
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหมือนกันนั่นแหละ R คือความต้านทานภายในสัญ,ญลักษณ์อย่างเงี้ยขีดยาวขั้วอะไรขั้วบวกขีดสั้นขั้วลบจำไว้นะครับขีดยาวขั้วบวกขีดสั้นขั้วลบไอคืออะไรนะไอคือกระแสไฟฟ้าเห็นไหมกระแสไฟฟ้าถ้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรงมันจะไหลจากขั้วอะไรไปขั้วอะไรลูกบวกไปอะไรบวกไปลบ R คือ resistance ความต้านทานอ่ะช่วยกันวาดสามเหลี่ยมมหัศจรรย์ครับอ่าว่าสามเหลี่ยมพร้อมกับคุณครูเลยนะปึ๊บปึ๊บอ่าเด็กเก่าเคยเรียนแล้วปึ๊บสามเหลี่ยมมหัศจรรย์อ่อวีไอหาตัวไหนปิดตัวนั้นไว้ใช่ไหมครับหาตัวไหนปิดตัวนั้นไว้อันนี้เครื่องหมายอะไรอันนี้คือเครื่องหมายหารหรือเศษส่วนอันนี้เครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายคูณดูที่อาจารย์ใส่นะมีคูณกับหาร v เท่ากับ i r อาจารย์เรียกว่ากฎของโอห์มนะครับสามเหลี่ยมกฎของโอห์มกฎของโอห์มว่ายังไงนะใครจําได้กฎของโอห์มว่าไงลูกอะไรแปรผันกับอะไรแปรผันตรงลูก i แปรผันตรงกับอะไร v ใช่ไหมครับดังนั้นท่านนักเรียนจำกราฟได้ไหมกราฟที่อาจารย์วาดแกน y เป็น i แกน x ก็เป็นอะไร v นี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะกฎของโอห์มอ่ะลองมาเขียนสูตรนี้หนึ่งลูก v อ่ะเสร็จแล้วทุกคนเงยหน้าขึ้นดูนะครับตัว v v เท่ากับอะไรทุกคนปิด v ไว้เอามือปิด v ไว้ v แทนหน้าผากปิดหน้าผาก v เท่ากับอะไรลูกเท่าเราปิด v ไว้เราเห็นอะไร v เท่ากับ i คูณอะไรลูก i คูณ r เก็ตไหมเข้าใจยังเอาปิด r สิ r เท่ากับเท่าไหร่ปิด r ปิด r ฝั่งนี้อ่ะปิด r ไว้ปิด r ได้ลูกปิด r เดี๋ยวเห็นอะไร r เท่ากับอะไรมองตัวที่ v ส่วนอะไรอ่าอันนี้คือส่วนอันนี้คือหารอาจารย์บอกแล้ว v ส่วน i โอ้ได้ตั้งหลายสูตรแล้วนี่เห็นไหมโดยสร้างอ่าอีกส่วนหนึ่งปิด i ปิด i i เท่ากับอะไรต้นหอมปิด i ใช้ i เท่ากับเท่าไหร่ลูก i i เท่ากับอะไรอ่าปิด b b เท่ากับ v ส่วน r i เท่ากับ v ส่วน r เท่านี้เราได้แล้วเราเรียกว่าสามเหลี่ยมมหัศจรรย์กฎของโอห์ต้องการหาตัวไหนเขียนสามเดี๋ยวเอามือปิดไว้บ้างเหลืออะไรคูปิด v v เท่ากับอะไรลูก v เท่ากับ i คูณอะไร i คูณ r ปิด i i เท่ากับ v ส่วน r ปิด r r เท่ากับ v ส่วน i มีแค่นี้กฎของโอห์มบอกว่า i แปรผันตรงกับ v ถ้า i เพิ่ม v ก็เพิ่มด้วยนะครับเราเรียกว่ากฎของโอมนะครับอ่ะเอาละได้เบื้องต้นแล้วเนาะเราจะไปทำข้อสอบต่อถ้าเขาให้เวลาโจทย์ให้มาถามว่าโจทย์ให้ตัวแปรอะไรมานะครับตัวโจทย์ให้อะไรมาถ้าโจทย์ให้ i โจทย์ให้ r มาแสดงว่าเขาหา v ใช่ไหมตัว v หายไปนะครับเห็นะไปดูข้อสอบเลยข้อต่อไปข้ออะไรยี่สิบสองใช่ไหมจงหาความต้านทานเขียนสัญลักษณ์ก่อนตัวต้านทานคือตัวอะไรนาวตัว R ระหว่าง A กับ B ข้อยี่สิบสองมันต่อแบบไหนนี่ลูกดูซิต้นหอมต่อแบบรูปกลมใช่ไหมไม่ได้ขนาดนั้นนี่แค่ตัวนี้มันหย่อนลงมาใช่ไหมครับ
อันนี้ต่อแบบอนุกรมครับไม่ใช่แบบขนานอ่าเขาเรียกว่าต่อแบบอนุกรมดังนั้นหาอารวมครับครูสมมุติตัวนี้เป็น R1 อันนี้ R2 เขียนไปเลยลูกอันนี้ R3 อันนี้ R อะไร R4 หา R รวม A ไปอะไรลูก A ไป B อ่ะหา R รวมช่วง AB ก็เท่ากับอะไรลูกเท่ากับ R1 หนึ่งง่ายจริงบวก R2 บวก R อะไร R3 บวก R4 อ่ะแทนตัวเลขหน่อยกูขอแทนข้างบนนะบวกกันเลยอ่ะแทนลงไปต้นหอม R1 หนึ่งเท่าไหร่ลูกโอ้บวกอะไรลูก R2 สองเท่าไหร่ห้าอสามห้าโอ้ยเด็กมนุบาลก็ทำได้ R4 สี่หกนาวบวกเลขครับแล้วเท่าไหร่ลูกหกบวกห้าสามสี่ครับเอาลงว่าสามสี่เท่าไหร่ต้นหอมได้เท่าไหร่ลูกเอาบวกดิธรรมดาเท่าไหร่ลูกช่วยกูบวกกูบวกห้าเท่าไหร่เอถึงบีโอ้โหสามสามสามสามสแปดสิบแปดหกสิบแปดหกเจ็ดสิบยี่สิบหกบวกห้าห้ามีกี่ตัวนี่ห้ามีสามห้ามีสามหกบวกห้าเป็นอ่ะต้นหอมบวกให้กูลบได้เท่าไหร่สองอันนี้เท่าไหร่สิบเอดอันนี้เท่าไหร่ครับสิบสองเอาทำไมบวกเลขกันผิดเลขอนุบาลอ่าได้ยี่สิบสองโอ้ได้ยี่สิบสองก็จับบวกกันเลยไม่ต้องคิดอะไรนะครับได้ครับผมอ่ะโอเคนะต่อไปข้อที่ยี่สิบสามอันนี้เขาเช็คอะไรเราอุณหภูมิจากตารางสารตัวนําไฟฟ้าที่ดีที่สุดอันนี้ไม่ได้ถามอะไรให้นักเรียนสังเกตดูตัวต้านทานคือตัว R ไปเข้าอะไรแล้วดูนะคําว่าต้านทานคือะไรต้านกระแสไฟฟ้าใช่ไหมถ้าตัวต้านทานมากอ่ะเราเขียนที่สี่เดียวกันอ่าอันนี้ง่ายง่ายถ้า R มาก I เป็นไงลูกไอน้อยอ่าอันไหนมี R น้อยที่สุดทองเหลืองใช่ไหมอันนี้ R น้อยก็แสดงว่า I เป็นไงลูกไอมากอ่าเห็นไหมครับ R น้อยคือไอมากอ่า R น้อยคือไอมากโอเคไหมตอบอะไรลูกนาวอันไหนนำกระแสไฟฟ้าได้ดีที่สุดทองเหลืองอ่าก็อาจารย์บอกได้ไอคือกระแสไฟฟ้าคำตอบก็คือทองเหลืองครับถ้าถ้าอามากไอจะน้อยลูกถ้าอามากไอจะน้อยนะครับถ้าอามากไอจะน้อยดังนั้นข้อนี้ก็ตอบทองเหลืองนะครับยี่สิบสามตอบข้อสองโอเคนะยี่สิบสามตอบข้อสองอะข้อถัดไปเรื่องความหนาแน่นเราใช้สามเหลี่ยมอะว่าสามเหลี่ยมอาจารย์ไรดีเท่ากับอะไรลูกดีคือความหนาแน่นนาวจำได้ไหมอ่าเดนซิตี้ดีเท่ากับเอ็มส่วนอะไร
ส่วน v อ่าลองเขียนสิ d เท่ากับ m ส่วน v ถ้าจะหา v v เท่ากับอะไรปิดอะไรลูกปิด v v เท่ากับอะไร m ส่วน d d ถ้าปิด d เท่ากับหรืออะไรลูกอ่าสมมติปิด d เอามือปิดแล้วทุกคนหรืออะไรที่มองมองเห็น m ส่วนอะไรเออเส่วน v แค่นี้ครับหินก้อนหนึ่งมีมวลหนึ่งร้อยกรัมเราเจอแล้วมวลเท่าไหร่ครับ m หนึ่งร้อยกรัมมีความหนาแน่นคืออะไรลูกดีโอเคนะเมื่อหย่อนลงในปลอดก้อนหินนี้จะจมหรือจะลอยถ้านำไปหย่อนในน้ำจะทำให้น้ำล้นออกกี่กรัมน้ำที่ล้นออกคือปะอะไรลูกปริมาตรก็คือตัววีถ้ากำหนดความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำอ่ะเขียนไว้ครับถ้าจะลอยน้ำได้จะลอยน้ำได้ต้องมีดีหรือความหนาแน่นเนี่ยน้อยกว่าอะไรลูกน้อยกว่าหนึ่งกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะว่าน้ำเนี่ยมีความหนาแน่นนะครับกำหนดให้น้ำมีความหนาแน่นหนึ่งกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับและความหนาแน่นของปลอดคือสิบหกจุดหกนะครับอ่าความหนาแน่นของปลอดนะเราก็จะใช้สูตรอะไรครับเขาหา v v แทนค่าครับปิด v ครับ v เท่ากับอะไรมาดู v ครับ v เท่ากับปิด v ไว้ v เท่ากับ m ส่วนอะไร v เท่ากับ m ส่วนอะไรช่วยหน่อยครับส่วน v ใช่ครับแทนค่าปริมาตรต้องการหาใช่ไหมครับความหนาแน่นเท่าไหร่นะโจทย์บอกความหนาแน่นเท่าไหร่มามาเท่าไหร่อ่าสองจุดห้าแทนเลยความหนาแน่นอยู่ด้านสองจุดห้าตัวตัวตั้งล่ะเอ็มเท่าไหร่เอ็มหนึ่งร้อยหารครับได้เท่าไหร่ยี่สิบห้าอะไรได้หนึ่งร้อยค่อยใส่จุดที่นิยมยี่สิบห้าสี่ใช่ไหมครับอ่าคูณเลือหนึ่งจุดเท่ากับสี่สิบสี่สิบอะไรครับลูกบาทหน่วยปริมาตรครับลูกบาทเซนติเมตรอ่าเซียมกำลังสามอุ้ยกูเขียนสี่ได้ไงล่ะสี่สิบเขียนผิดสี่สิบนะจมหรือลอยจมครับทำไมจมก็มันมีความหนาแน่นมากกว่านะจมก็หนึ่งหรือจมก็หนึ่งเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้หาเลยอันนี้ปริมาตรเท่าไหร่นะปริมาตรได้สี่สิบทีนี้ปริมาตรน้ำที่หลุดออกมาคือสี่สิบมวลของน้ำกี่กรัมหนึ่งกรัมน้ำหนึ่งลูกบาศก์เซนจะมีมวลน้ำหนึ่งกรัมดังนั้นก้อนหินนี้จะลอยหรือจมถ้าหย่อนลงไปในน้ำจมจมไม่ได้หินครับอ่าต่อความหนาแน่นของเพราะอันนี้อาคนละอันกันเขาถามตัวนี้เมื่อหย่อนลงไปในปลอดถ้าหย่อนลงไปในปลอดจะจมหรือจะลอยถามคนละหาวันจมหรือลอยลูกหย่อนไปในปลอดมีความหนาแน่นเท่าไหร่สิบสามใช่ไหมครับมันมีความหนาแน่นมากกว่าอะไรเออเออไม่ใช่สิความหนาแน่นในปลอดนะนะความหนาแน่นของปลอดเท่าไหร่ดูดีๆยี่สิบห้าใช่ไหมไอสองจุดห้าความหนาแน่นของขนหินตัวเนี้ยแต่ว่าปลอดมีความหนาแน่นเท่าไหร่ลอยได้สิเพราะมันน้อยกว่าเท่าไหร่ดูดีๆยี่สิบห้าน้อยกว่าเท่าไหร่ไอสองจุดห้าน้อยกว่าอะไรน้อยกว่า
เออต่อปริมาตรสี่สิบกรัมและอะไรลูกลอยน้ําได้เราอย่ามาดูของน้ํานะเขาถามหาหย่อนในปลอดก้อนหินนี้จะลอยหรือจมใช่ไหมครับอ่าแต่ถ้าในน้ำอ่ะจมแน่นอนใช่ไหมครับอันนี้ถามในปลอดอ่าเขาเขาโจทย์วนเวียนให้เราสับสนอ่ะโอเคทุกคนมีประสบการณ์ไหมถ้าเราลงไปในน้ําน้ําจะมีแรงพยุงใช่ไหมทําให้เราน้ําหนักเบาใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเอาก้อนหินหรือวัตถุไปชั่งในน้ํามันจะเบาก่อช่างก่ออากาศถูกไหมวัตถุก้อนหนึ่งช่างในอากาศห้าร้อยกรัมถ้าช่างในน้ําดังรูปจะอ่านค่าน้ําหนักได้เท่าไหร่ถ้าช่างในอากาศได้ห้าร้อยมันต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ลูกช่างในน้ําจะมีแรงพยุงท่องไว้อาจจะมีแรงพยุงนะครับเมื่อช่างในน้ําจะอะไรลูกจะเบากว่าในอากาศถูกไหมครับเมื่อช่างแล้วก็จะเบากว่าห้าร้อยแน่นอนมันจะน้อยกว่าห้าร้อยครับตอบอะไรครับน้อยกว่าห้าร้อยกรัมช่างในน้ําจะเบากว่านะครับอะไรนะลูกเบาก่อเท่าไหร่ไม่รู้ต้องไปดูที่ตาช่างครับอ่าอันนี้ก็ตอบว่าหนักกว่าหรือเบากว่าต่อไปมาดูเรื่องโมเมนต์ข้อยี่สิบหกอันนี้ง่ายๆโมเมนต์นะครับอ่าสูตรจะบอกว่าเอ็มแทนโมเมนต์นะเอ็มสัญลักษณ์เอ็มอ่าแทนโมเมนต์เอ็มเท่ากับถ้าระยะอันนี้คือกูให้มันอ่า m ก็คือ f คูณ s อ่าถ้า s f คืออะไร f คือแรงหรือน้ำหนักที่แขวนนะครับ s คืออะไรระยะจากแนวแรงเนี่ยสมมุติว่าถ้าจากแขนตรงนี้อันนี้คือระยะอะไรลูกมาถึงจุดหมุนเนี่ยอันนี้เขาเรียกระยะ s ใช่ไหมครับเขาอ่าเราจะเขียนว่า m ทวนเท่ากับ m ตามทวนคือทวนเข็มนาฬิกาตามคือตามเข็มนาฬิกาเอามือจิ้มไปที่จุดหมุนนะครับอ่า m ทวนเท่ากับ m ตามอ่าเอาโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาก่อนอ่าลองจิ้มลงไหมครับทวนเข็มนาฬิกานาฬิกาหมุนจากไหนครับซ้ายไปขวาเอาขวาไปซ้ายก่อนอ่าสิบคูณอะไรคูณระยะจากแนวแรงเนี่ยลูกจากถึงจุดหมุนนะสิบคูณอะไรไม่ใช่จากนี่ถึงนี่ครับนี่ไม่ไม่ระยะทางเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยจากนี่ถึงตั้งแต่ศูนย์ถึงจุดหมุนเนี่ยเออนั้นสิบคูณอะไรสิบคูณห้าสิบอ่าต่อไปครับยังไม่หมดยังไม่หมดต่อไปครับอะไรแขวนอีกบวกกับอะไรครับหกสิบถึงนี่คืออะไรนี่คือระยะ s อ่าหกสิบบวกกับอะไรเอ้ยคูณกับอะไรนี่จากนี้ถึงนี้กี่เซนจากสามสิบเออเนี่ยเอาจุดหมุนเป็นเกณฑ์ครับนามเข้าใจไหมระยะนี้จนถึงจุดที่มันแขวนอ่าเอาใหม่สิบเนี่ยวัดจากนี่นะวัดจากจุดหมุนมาอะไรมาถึงสิบนี้กี่กี่เซนห้าสิบก็ห้าสิบคูณสิบต่อไปหกสิบคูณกับอะไรจากตรงนี้จากห้าสิบถึงจุดหมุนเนี่ยสามสิบถึงห้าสิบก็คือคูณยี่สิบอันนี้คือโมเมนต์ทวนได้แล้วครับอ่ะเท่ากับโมเมนต์ตามมาดูฝั่งนี้เอ็กคูณอะไรเอ็กคูณห้าสิบทำไมถึงห้าสิบเพราะว่าห้าสิบจากจุดหมุนมันคือห้าสิบมาถึงอะไรร้อยก็คือห่างเท่าไหร่นี่คือจุดหมุนนะลูกเวลานี้คือจุดหมุนอ่ะเขียนไว้ดำๆเป็นสามเดี๋ยวนี้คือจุดหมุนต้องวัดจากจุดอะไรมาวัดจากจุดหมุนมาอ่ะก็จะโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามอ่าเดี๋ยวเท่ากับให้ใหม่ก่อน m ตามก็จะเท่ากับอะไรลูกหนึ่งอะไรนะไม่ใช่หนึ่งร้อยห้าสิบคูณอะไรห้าสิบคูณ x อ่าเราหา x สิอ่าทำฝั่งนี้ให้เสร็จก่อน
ห้าสิบคูณห้าสิบได้ห้าร้อยห้าร้อยบวกกับอะไรห้าร้อยบวกกับพันสองสองหกสิบสองศูนย์สองตัวคือพันสองเท่ากับห้าสิบอะไรห้าสิบเอ็กใช่ไหมฝั่งนี้ห้าสิบคูณเอ็กก็ได้ห้าสิบเอ็กเป็นเท่าไหร่ครับอ่าอาดังนั้นอาจารย์แทนอะไรนะเอ็กเท่ากับอะไรหนึ่งพันเจ็ดร้อยหารด้วยย้ายข้างมาหารหนึ่งพันเจ็ดหารด้วยอะไรห้าสิบได้เท่าไหร่ครับเอ็กเอ็กได้เท่าไหร่ลูกพันเจ็ดหารด้วยห้าสิบศูนย์ตัดศูนย์ก็ห้าห้าหารสิบป่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบลูกสามจุดหนึ่งสามสิบสี่ห้าหารจุดหนึ่งก็สามจุดสี่าได้สามสิบสี่คำตอบก็คือข้อที่หนึ่งอย่าคิดเลขผิดนะต่อไปลูกข้อที่ยี่สิบเจ็ดกว้างยาวหนาแสดงว่าเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศใช่ไหมแท่งแม่เหล็กสี่เหลี่ยมลูกบาศขนาดความกว้างความยาวของหนาเท่ากันทุกด้านถ้าต้องการตรวจสอบขั้วแม่เหล็กนี้ควรใช้อุปกรณ์ใดจึงจะตรวจสอบได้ดีที่สุดแท่งแม่เหล็กทรงสี่เหลี่ยมนะครับข้อยี่สิบเจ็ดต้องใช้อะไรสบายเหล็กสบายเหล็กไม่ได้เอ่อสี่ครับแท่งแม่เหล็กแท่งแม่เหล็กมันจะทิศทางชี้ไปที่ขั้วเหนือขั้วใต้ใช่ไหมใช้อะไรครับตรวจสอบแท่งแม่เหล็กก้อนสี่เหลี่ยมบาทมีขนาดข้อความยาวเท่ากันโดยนำโดยทำได้โดยการนำแต่ละด้านไปเข้าใกล้เข็มทิศที่มีที่มีที่วางอยู่เหนือใต้ก็คือซึ่งขั้วเหนือของแม่เหล็กที่ใช้เป็นเข็มทิศดังนั้นนะครับด้านที่ถักปลายเข็มทิศนะครับแสดงว่าแม่เหล็กด้านนั้นเป็นขั้วเหนือจะต้องนะครับเอาเข้าไปใกล้เข็มทิศที่ชี้ไปทางทิศเหนือซึ่งขั้วเหนือของแม่เหล็กที่ใช้เป็นเข็มทิศดังนั้นถ้าผักปลายเข็มทิศก็แสดงว่าด้านนั้นเป็นขั้วเหนือครับนั่นคือเอาเข็มทิศครับยี่สิบเจ็ดตอบข้อหนึ่งยี่สิบแปดเครื่องผ่อนแรงข้อใดเครื่องผ่อนแรงชนิดคานข้อใดจัดเป็นพวกเดียวกันโออันนี้ยากมากนะถ้าจำไม่ได้ถ้าไม่จำเราก็จุดคานมีกี่ประเภทหมดสามประเภทคานอะไรคานอะไรลูกคานมีสามประเภทเราวาดก่อนมาวาดลูกก่อนคานประเภทที่หนึ่งเขียนครับช่วยกันเขียนก่อนคานประเภทคานประเภทที่หนึ่งเนี่ยจุดหมุนอยู่ระหว่างอะไร W กับ E อันประเภทที่หนึ่งนะอันนี้คือจุดหมุนนะสามเหเราก็จะให้ว่าตรงนี้เป็นแรงแรงพยายามแรงกีส่วนตรงนี้คืออะไรลูกวัตถุก็คืออะไรลูกกับบิวใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือจุดหมุนนะอันนี้คือจุดหมุนคือ e แรงพยายามจะอยู่ระหว่างน้ําหนักนะครับใครบ้างเป็นคานประเภทที่หนึ่งช่วยจันดูหน่อยคานประเภทที่หนึ่งก็จะมีชะแรงยกตัวอย่างชะแรงแล้วอะไรอีกลูกครีมตัดลวดครีมตัดลวดแล้วอะไรอีกครับประเภทที่หนึ่งยังไม่หมดนะตาช่างครบกระเดื่องกันไกลไม่ใช่หรอก
กันไกลจุดหมุนมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางแต่อยู่ระหว่างอะไรครับกันไกลพวกกันไกลนึกถึงกันไกลผ่าหมากครับจุดหมุนมันจะอยู่ตรงไหนกันไกลอยู่ตรงปลายยังไม่ใช่ดูครับอ่าคานประเภทที่สองเชื่อกันว่ารูปมาคานประเภทที่สองก็จะมี e อันนี้ e นะจุดหมุนอยู่ตรงนี้ e อยู่ระหว่างอะไรลูก e อ่าขอโทษจุดหมุนอยู่ตรงปลายลบใหม่ลูกจุดหมุนอยู่ตรงปลายจุดหมุนอยู่ตรงนี้นะคานประเภทที่สองเช่นไรลูกรถเข็นมีรถเข็นรถเข็นดินเครื่องตัดอะไรลูกเครื่องตัดกระดาษที่ทับกล้วยมาดูคานประเภทที่สามไม่พอตรงนี้นะคานประเภทที่สามอ่าคานประเภทที่สามเชื่อมปูวัดอุจจาระตรงนี้จุดหมุนอยู่ไหนครับแรงพยายามอยู่ระหว่างแรงต้านกับจุดจุดหมุนอันนี้ยีเมื่อกี้ W E ใช่ไหมเอาจะนึมเขียน E E นะ E อยู่ตรงกลางอันนี้ E นะอันนี้ E ส่วนคานประเภทที่ที่สามอีอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ W อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็จุดหมุนอยู่ตรงนี้อ่าคานประเภทที่สามมาเชื่อกันหาสิขีดเส้นใต้ด้วยสีคานประเภทที่สามจะมีตะเกียบหาตะเกียบมีไหมที่ขีดตรงไหนอ่าปากกาไม้กวาดอ่าไม้กวาดนี้คานประเภทที่สามเขียนไว้อันนี้คานประเภทที่สามที่ขีดน้ําแข็งอยู่ไหนครับนี่คานประเภทที่สามที่ตัดกระดาษคานประเภทเท่าไหร่ที่สองเข้าหัวกันกันไกลตัดผ้าก็น่าจะคานประเภทที่สองใช่ไหมเหมือนกันไกลเหมือนกันไกลผ่าหมากนี่แหละทับกล้วยรถเข็นดินคานเพศเท่าไหร่สองที่ทับกล้วยปิ้งสองเครื่องตัดกระดาษสองอ้าวเจอแล้วประเภทเดียวกันพี่ยี่แปดต่ออะไรครับยี่สิบแปดตอบสี่ชัดเจนนะครับนักเรียนค่อยๆไปศึกษาดูนะคานประเภทที่หนึ่งเพศที่สองเพศที่สามอ่ะข้อที่ยี่สิบเก้าถ้าต้องการเข็นกล่องขึ้นพื้นเอียงอ่าดูนะอันนี้คือพื้นเอียงต้องการเข็นขึ้นพื้นเอียงเราจะดูยังไงอันนี้เราจะข้อใดผ่อนแรงมากที่สุดอะเรื่องนี้ทฤษฎีเราจะทำยังไงครับเขียนครับอาการได้เปรียบเชิงกลลูกเขียนก่อนอันนี้จะเกี่ยวข้องกับการได้เปรียบเชิงกลเราถึงจะว่าผ่อนหรือไม่ผ่อนการได้เปรียบเชิงกลอาจารย์จะให้ตัวย่อว่าเท่ากับเขียนสุดก่อนลูกแรงต้านทานแรงต้านทานคือตัวอะไร W นะแรงต้านทานหารด้วยอะไรครับหรือส่วนด้วยอะไร
ส่วนด้วยแรงพยายามแรงพยายามตัวอะไรตัวอะไรลูกตัว e ดังนั้นเรามาเขียนเป็นสูตรการได้เปรียบเชิงกลเราจะเรียกว่า m a mechanism advantage เขียนสิลูก m a เท่ากับอะไร m a เท่ากับอ้าวช่วยหน่อย w ส่วนอะไร w ส่วนอ่าเขียนก่อนเขียนก่อนลงอันนี้คือการได้เปรียบเชิงกลทฤษฎีบอกไว้ว่านะครับถ้า MA มากกว่าหนึ่งอ่าเอา MA น้อยกว่าหนึ่งก่อนอ่ามาดูทฤษฎีถ้า MA นะครับเอ็มเออันนี้มากกว่าอะไรลูกอันนี้เขาอ่านว่าน้อยหรือมากไงเครื่องหมายนี่อาน้อยกว่าหนึ่งไม่ได้เปรียบไม่ได้เปรียบนะคือเสียเปรียบอาจารย์เขียนนี้ก่อนเสียเปรียบคือไม่ได้ช่วยผ่อนแรงอะเนาะเขียนทฤษฎีว่าเสียเปรียบเอฟเอก็คือการได้เปรียบคนไงเนี่ยเอ็มเอคือการได้เปรียบเชิงกลนะครับไม่ใช่ e คือแรงต้านไง w คือเอ้ย e คือแรงพยายามแรงที่เราใช้ดึงน้ำหนักของกระสอบคือ w อย่างเงี้ยถ้าดึงกระสอบต่อไป m a m a ถ้า m a เท่ากับหนึ่งเอ็มเท่ากับหนึ่งคือเขาเรียกว่าอะไรไม่ช่วยผ่อนแรงไม่ได้ผ่อนแรงต่อไปเอ็มเอมากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งคืออะไรได้เปรียบเชิงกลเขียนครับได้เปรียบเชิงกลก็คืออะไรลูกผ่อนอะไรช่วยผ่อนแรงนะครับเราทำเครื่องมือต่างๆมาเพื่อให้มันผ่อนแรงเรานะครับถ้า m a หรือการได้เปรียบเชิงกลเนี่ยน้อยกว่าหนึ่งคือเสียเปรียบไม่ไม่ผ่อนแรงคําว่าเสียเปรียบคือไม่ผ่อนแรงอ่าหาสิเราจะหายังไงข้อเนี้ยพื้นเกียงอ่ามาหาสูตรพื้นเอียงถ้าเป็นพื้นเอียงอันนี้คือเขียนให้หน่อยด้านนี้คือ L อจากนี้ถึงนี้เราเรียกว่า L ความสูงคือ H หาข้อนี้การได้เปรียบเชิงกล M A เท่ากับอะไรลูกให้เอา L L หาร S ครับ L หาร S เขียนไว้ครับสูตรข้อนี้นะ L ก็คือความยาวไงความยาวของพื้นเอียงอันที่หนึ่งยาวเท่าไหร่แปดสูงเท่าไหร่ก็คือแปดส่วนอะไรแปดส่วนหนึ่งศูนย์จุดแปดนั่นไงนะแปดหารหนึ่งได้เท่าไหร่ได้แปดอันที่สองหารได้ลูกอันที่สองเท่าไหร่สิบหารอะไรสิบสิบหารหนึ่งได้เท่าไหร่ได้สิบอันนี้ล่ะหนึ่งจุดสองหารอะไรสิบห้าครับสิบสองสี่อันนี้สิบสองหารด้วยหนึ่งจุดอะไรหนึ่งจุดห้าเอาความยาวตั้งอันนี้เท่าไหร่อันนี้สิบห้าหารอะไรอะไรนะสิบสองจุดห้าเอได้เท่าไหร่สิบสองจุดห้าอ่ากูไม่รู้สิบสองหารหนึ่งจุดห้าก็ได้แปดสิบสองจุดสองจุดห้าไม่ใช่สิบสองหารหนึ่งจุดห้าครับสิบสองดูในหนังสือหนูว่าสิบสองนี่คือ L นี่คือ S ใช่ไหมข้อที่สี่สิบห้าหารเท่าไหร่สิบห้าหารสองอ่าได้เจ็ดจุดห้าข้อห้าล่ะ
อันนี้ L อันนี้ S สิบห้าหารอะไรสองจุดห้าได้เท่าไหร่ได้หกอันนี้ได้เจ็ดจุดห้าใครมีค่าการได้เปรียบเชิงกลมากที่สุดถ้ามากที่สุดจะช่วยผ่อนแรงเข้าใจไหมครับนี่ตอบข้อสองถ้ามากที่สุดถึงจะช่วยผ่อนแรงอ่าทวนหน่อยครับการได้เปรียบเชิงกลเขียนไหมใหม่การได้เปรียบเชิงกลหรือเราเรียกว่า M อะไร Mechanical a s t r a n t a g e M A ใช่ไหมครับเท่ากับอะไรลูกสูตรมันการได้เปรียบเชิงกลถ้าเป็นพื้นเอียงอ่าลากครับอันนี้คือเส้นนะอันนี้คือความยาวอะไรลูก L คือยาว S คืออะไร S คือสูงนะครับเราหายังไงลูกหายังไงเอาเอา L หารด้วยอะไรหารด้วย S ใช่ไหมครับคือยาวหารด้วยอะไรยาวหารด้วยสูงนั่นเองถ้าเป็นพื้นเอียงนะอ่าเขียนไว้มันมีชีวะไหมครมีครับอ่า MA เดี๋ยวเขียนตัวเต็มหน่อย MA ย่อมาจากอะไรอ่าอันนี้ M อันนี้ A เนาะ MA ภาษาอังกฤษมาจากคำว่า mechanical advantage ใช่ไหมอันนี้คือการได้เปรียบเชิงกลถ้าเป็นพื้นเอียงใช้สูตรนี้นะ L ส่วน S ลูก L ส่วน S ถ้า M มากกว่าหนึ่งถึงจะได้เปรียบเชิงกลก็คือช่วยผ่อนแรงลูกถ้า M มากกว่าหนึ่งนะเมื่อกี้เราไปหาแล้วแต่ละข้อนะครับว่าอ่าอันไหนที่ช่วยมี M มากกว่าหนึ่งหรือค่าเมชชานิคอนี่ยิ่งมีค่ามากเท่าไหร่ก็คือช่วยผ่อนแรงมากเท่านั้นใช่ไหมครับโอเคนะเราตอบข้อสองไปแล้วมีค่ามากที่สุดคือสิบข้อที่สามสิบข้อใดไม่ใช่ผลจากแรงเสียดทานข้อใดไม่ใช่ผลจากแรงเสียดทานแรงเสียดทานคือแรงต้านครับหรือฟิกชันสุนัขวิ่งบนถนนถนนพื้นคูขาก็มีแรงต้านนกแก้วขี่จักรยานจักรยานก็เกี่ยวหมุนหมุนเกี่ยวข้องกับแรงต้านด้วยนะครับมีเบรกพิมพ์ขี่เจสกีอันนี้ยังยิ่งใช้แรงต้านทานนะครับแดงวางกล่องบนพื้นพื้นก็อาจจะมีแรงต้านทานกับแรงเสียบทานกับกล่องจิ้งจอกเกาะบนผนังอันนี้ไม่ใช่หรอกแรงเสียดทานแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิววัตถุสัมผัสกันมีทิศทางตรงกันข้ามนะครับอ่าอาจารย์เขียนอันนี้เป็น f เล็กนะ f เล็กเอฟเล็กครับเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสผิวสัมผัสกันแต่มีทิศตรงกันข้ามนะครับข้อที่ห้าครับไม่ใช่ลูกจิ้งจกเกาะบนผนังอันนี้ไม่ใช่อ่าต่อไปข้อที่ส
สามสิบเอ็ดหน้าสี่สิบสี่แรงที่กระป๋องกระทําต่อมือมีทิศทางยังไงแรงที่กระป๋องทิศทางตรงกันข้ามดึงกระป๋องมาทีนี้แรงก็จะทําสวนทางกันนะครับตอบข้อไหนครับแรงมาทางนี้ใช่ไหมนี่คือแรง F ส่วนแรงเสียดทาง F จะส่วนกันแรงที่กระทําต่อมือดังนั้นจึงตอบข้อที่สามนะครับต่อไปข้อสามสิบสองถ้าเด็กหญิงที่สมัยแบกโทรทัศน์เดินบนตึกสองชั้นแล้วลงบันไดสิบขั้นลงมาขั้นที่หนึ่งแล้วก็เดินไปตามพื้นราบห้าเมตรอันนี้พื้นราบห้าเมตรนะจึงวางโทรทัศน์อยากทราบว่างานในทางวิทยาศาสตร์เขียนครับสูตรงาน W เท่ากับ F คูณ S cos เซตากรณีทำมุมนะหรือมอต้นถ้าถ้าเราไม่ได้เอามุมก็คือ W คือเวิร์กเท่ากับ F คูณ S แค่นี้หรอกอ่างานจะไม่เกิดช่วงไหนครับเขียนไว้งานจะไม่เกิดขึ้นกรณีแรงตั้งฉากกับระยะทางอันนี้คือระยะทางครับปึ๊บงานจะไม่เกิดขึ้นในกรณีแรงตั้งฉากกับระยะทางอ่ะช่วยคิดก่อนลูกเขาบอกว่าอยากทราบว่างานทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นช่วงใดงานทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นช่วงใดรีบเขียนลบข้อสามสิบสองงานจะไม่เกิดขึ้นในกรณีแรงตั้งฉากกับระยะทาง F คืออะไรครับ F คือแรงหน่วยเป็นนิวตัน S คือระยะทางหน่วยเป็นเมตร W คืออะไรครับ W คือเวิร์กก็คืองาน W ถ้าเนี่ยถ้ามันตั้งฉากกันมันทํามุมเท่าไหร่ครับมุมเท่าไหร่เนี่ยเก้าสิบองศาใช่ไหมถ้าตั้งฉากดูแรงนะั้นเขาแบกทีวีแรงลงมานี่คือแรงอะไรลูกเอ็มจีใช่ไหมระยะทางไปทางนี้ใช่ไหมตรงนี้เกิดงานไหมเนี่ยมันตั้งฉากไหมตั้งฉากไหมทีวีที่แบบบนหัวนี่ตั้งฉากไหมนี่ดูสิตั้งฉากไหมตั้งเออมันจะเกิดได้ไงช่วงที่ไม่เกิดงานคือ A ช่วง A นี้ไม่เกิดอ่าอันนี้ไม่เกิดนะแล้วลงทุกเฉียงนี้เกิดไหมช่วง B เกิดแล้วเดินตรงตรงนี้เกิดไหม C ก็ไม่เกิดเพราะว่าแรงมันตั้งฉากกับระยะทางใช่ไหมครับดังนั้นช่วงเกิดงานคือช่วง C ครับช่วงเกิดงานคือช่วง C เพราะไหนเอ้ยพูดผิดช่วงเกิดงานคือช่วง B ตรงนี้ตรงนี้อาจารย์ดูอักษรผิดตอบ B ครับเข้าใจไหมถ้าเดินขึ้นบันไดเนี่ยเกิดงานแต่เดินบนพื้นนี้เกิดไหมเราเดินไปถ้าแบกแบกนี้นะแบกตั้งฉากกับตัวรถนี้เดินไปพื้นราบอย่างเงี้ยไม่เกิดเพราะมันตั้งฉากกับระยะทางที่เราเดินจำไว้แรงเห็นไหมแรงมันจะลงมาจากจุดศูนย์กลางทีวีลงมาอย่างเงี้ยเราเรียกว่ามวลคูณด้วย g แรง mg ดังนั้นตัวที่ไม่เกิดงานนะครับตัวที่ไม่เกิดงานก็คือช่วง a กับช่วง c ช่วง b จะเกิดงานนะครับอ่ะไปต่อครับอาณาเฉลยก่อนข้อสามสิบเอ็ดตอบข้อสามดึงโค้งไปทางหนึ่งแรงดึงไปทางหนึ่งแล้วก็แรงเดียงเสียทางจะตรงกันข้ามแรงแรงที่กระทําตรงข้ามคือแรงที่อย่างนี้ใช่ไหมกดข้อที่สามแอคชั่นเท่ากับเรียกแอคชั่นอย่างนี้หรอกอ่ะข้อสามสิบสามครับต่อครับข้อใดแสดงความสัมพันธ์ที่ถูกต้องแอมมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าจริงไหมไม่แอมวัดอะไรแอมวัดกระแสเขียนครับเอมต้องแอมมิเตอร์ต้องวัดไอครับต่อไปกันมานอมิเตอร์ตอบสีนะกันมานอมิเตอร์วัดอะไร
วัดตอบสี่อาดูให้ผู้ก่อนวัดอะไรกันนาวมิเตอร์ก่อนมันเป็นกันกันวานอมิเตอร์เนี่ยคือมันเป็นเครื่องมือส่วนรวมวัดอะไรครับวัดได้หลายค่าครับกันวานอมิเตอร์คืออ่าเขามันเป็นเครื่องมือที่วัดปริมาณทางไฟฟ้าต่างๆอ่าวัดปริมาณเขียนไว้ทางไฟฟ้าต่างๆแสดงว่าวัดไอก็อาจจะได้วัด R ก็อาจจะได้ใช่ไหมครับข้อสามโอมิเตอร์วัดอะไรอันนี้ผิดนะโอมิเตอร์วัดโอมคืออะไรลูกหน่วยความอะไรวัดความต้านทานตัวต้านทานคือตัว R หน่วยเป็นโอมสัญลักษณ์โอมโวลต์มิเตอร์วัดอะไรครับวัด V ถูกต้องนั้นตอบข้อไหนครับข้อสี่นะครับตัวห้าก็ผิดนะกิโลกิโลวัตต์ชั่วโมงกิโลมิเตอร์อะไรเนี่ยอ่าสามสิบสี่โมบายปลาตะเพียนที่ชาวบ้านทําเป็นของเล่นใช้หลักเครื่องกลชนิดใดเราเพิ่งทำข้อสอบเพิ่งมาโมเมนต์ตัวเท่ากับโมเมนต์ตามโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามเรื่องอะไรครับอ้าวโมบายไหมไม่รู้จักโมบายเลยอ่ะดูโมบายที่เขาทําอยู่ในแขนใส่วัดนะ่ะเห็นไหมแล้วก็ดอกไม้มาลอยอาจจะเป็นลูกปลานะ่ะเห็นไหมเอาปลามาใส่ตรงนี้แล้วก็อาจจะทําต่อลงไปครับนี่เขาเรียกว่าโมบายมันเกี่ยวข้องกับอะไรเรื่องนี้เรื่องอะไรเนี่ยอันนี้คือจุดหมุนรอบรอบได้ไงลูกริมไม่ใช่ริมริมก็คืออย่างเงี้ยต่อเข้ามาอย่างเงี้ยเรื่องคานครับเห็นไหมมีเส้นตรงๆนี้คือคานลงต่อไปก็สามสิบห้าการที่ดูแลตรงการที่มีสีตาการใช่ตัวการกันการมันต้องมีลงแรงผ่านตรงการอันนี้การของข้อสี่ครับมีสีการร้อยแต่เป็นการมีลงแรงเอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับการหักมีการหักมีของแสผ่านวัตถุต่างเช่นกันใช่ไหมครับสามสิบห้าต่อข้อหนึ่งอันนี้ง่ายอยู่แล้วต่อไปสามสิบหกเสียงชนิดใดที่นํามาใช้ประโยชน์ในการตรวจความผิดปกติหรือวินิจฉัยอันตราซาวอันตราซาวตรวจการตั้งครรภ์ก็ได้ใช่ไหมครับข้อไหนอ่ะข้อสี่สี่ไม่ใช่ข้อสามนะข้อสามคืออินฟราซาวมันต้องมีอันตราซาวเขาอ่านดีๆครับสามสิบหกตอบข้อสี่อ่าสามสิบเจ็ดครับสี่ครับดูทฤษฎีก่อนครับข้อไหนครับเมื่อแสงผ่านตัวกลางทึบผ่านผ่านเมื่อตัวกลางในเมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่โปรไปยังตัวกลางทึบมากไปน้อยมุมด้วยมุมฉากกับรอยต่ออันนี้มุมฉากกับรอยต่อเขียนให้หน่อยครับแก้วจะหนาหน่อยใช่ไหมทึบตัวตอนนี้ขวดนี้นี่เป็นมุมฉากแล้วหรอกอ่าเป็นมุมฉากก็คือมากไปน้อยใช่ไหมมุมฉากที่ต่อกับรอยต่อจะไม่เกิดการหักหนีเข้าไหมครับถ้าทำเป็นมุมฉากไปหาตัวการทึบนะแก้วมันทึบถ้ามันทำมุมเก้าสิบเขียนแค่นี้ครับอ่าตัวกลางอะไรนะโปร่งไปนะครับโปร่งไปทึบมันก็จะไม่หักหนีครับ
จำไหมครับคราวนี้ตอบข้อที่สองครับมันไม่หักเหเห็นไหมถ้าโปร่งไปทึบมันจะไม่หักเหโปร่งไปทึบมันจะไม่หักเหนะลูกนะโปร่งไปทึบมันจะไม่หักเหหรือดูที่มันทำมุมเก้าสิบองศาถ้าทำมุมเก้าสิบองศาเนี่ยมันจะไม่หักเหเห็นไหมครับไม่หักเหโอเคนะถ้าทำมุมเก้าสิบคุณรู้ไงว่ามุมเก้าสิบเห็นไหมตรงเนี้ยมุมฉากใช่ไหมกับรอยต่อนะครับมันจะอ่าต่อไปข้อที่สามสิบแปดกล้องจุลทรรศน์มีเลนใกล้ตาอันนี้คือเลนใกล้ตานะกําลังขยายสิบเท่าและเลนใกล้วัตถุยี่สิบห้าเท่าจะมองอ่าเขาหายไงครับกําลังขยายเท่ากับอ่าเอฟโออันนี้คือเอฟโอเอฟโอคูณด้วยเอฟอะไรเลนใกล้ตาคุณเรียกว่าเอฟอีคูณด้วยเอฟอีก็จะเท่ากับอะไรสิบคูณอะไรยี่สิบห้าแล้วเท่าไหร่ครับอ่าสองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบเท่าตอบข้อข้อไหนข้อสามเนาะสองร้อยห้าสิบเท่าอ่าต่อไปคนสายตาสั้นคนสายตาสั้นใช้เลนอะไรลูกเขียนไว้สั้นอะไรอ้าวนี่เขียนลูกสั้นเบายาวถ้าสายตาหยาบใช้เลนนูนสั้นเบายาวนูนครับสั้นเบายาวนูนข้อใดเป็นการแก้ปัญหาการบกพร่องของคนสายตาสั้นตอบข้อไหนครับนี่ยกระจกเว้าอันไหนเว้าเว้าหมดเลยสั้นเว้ายาวนูนอันไหนคือรูปกระจกเว้าใช่ใช่ไปสีสีครับคือคนสายตาสั้นเนี่ยปกติถ้าไม่ถ้าไม่ใช้เลนนะผ้าเขาอาจจะตกตรงกลางเนี่ยลูกจุดนี้คือเรตินานะเราเรียกว่าเรตินาอาเขียนไว้ครับภาพจะตกก่อนเรตินาสายตาสั้นคือหมายความว่าเหนื่อยก่อนนะเดินยังไม่ถึงเป้าหมายแต่ถ้าสายตายาวเป็นไงลูกเดินเลยเป้าหมายไปแล้วคือมันไปตกมันมันยาวกว่านะครับรูปเลนเมาส์เป็นยังไงอ
อ่าว่าเรนบอลให้ดูหน่อยลูกเรนบอลเป็นยังไงอ่านาวาดซิลูกเรนบอลอันนี้กูว่าเรนบอลสองด้านนะครับพูดอาวาดเลนก่อนวาดเลนก่อนคําต่อยเพิ่งสนใจวาดเลนวาดเลนก่อนเลนบอลเป็นยังไงเหมือนหมอนขีดนะครับอันนี้เห็นไหมสองด้านนะอันนี้เบาสองด้านอันไหนคล้ายๆรูปนี้มากที่สุดอันสีอันนี้เบาสองกูเรียกว่าเลนเบาสองด้านมีข้อสองกับข้อสี่สีครับเจอหัวที่มันตรงอ้าวแล้วข้อสองผิดตรงไหนอ่ะมันแบบมันเบิกเบิกมาเป็นจาโขกแรงครับแต่ถ้าเป็นเลนมันเป็นเสียงเลนโนมันโนมาเลยโนเสียแต่นี่มันกระจายเสียงของข้อหยวนข้อเดียวกันแก้วของสั้นสั้นเบาใช่ไหมเลนโนมันจะอะไรรวมแสงเลนเบาถามผมใช่ไหมอ่าถ้าเรามาดูข้อที่หนึ่งอ่าดูรูปอันนี้มันไม่ใช่เลนเบาเนาะเป็นโนนโนนด้านเดียวข้อที่สิบการดูดน้ำในแก้วโดยอาศัยหลักการใดข้อสี่สิบอะไรครับแรงอะไรแรงกดอากาศครับคืออาศัยหลักคือเก่าคือเมื่อเราดูดน้ําจากหลอดเนี่ยแรงกดอากาศในหลอดจะลดลงแรงกดอากาศที่เกิดบนผิวด้านนอกของแก้วน้ําก็จะดันให้น้ําขึ้นมาใช่ไหมเราดูดอากาศไปแล้วนะครับคือพูดถึงเกี่ยวข้องกับแรงกดอากาศนะครับฟังอีกรอบนะเมื่อเราดูดน้ําจากหลอดเราแรงกดอากาศในหลอดจะลดลงแรงกดอากาศที่ผิวหน้าของเหลวในแก้วจะดันให้ของเหลวขึ้นมาตามหลอดนะครับโอเคข้อ41ครับช้อนเงินและหนังสือวางอยู่บนโต๊ะเมื่อจับเงินจะรู้สึกร้อนและเย็นกว่าเมื่อจับหนังสือเพราะอะไรลูกมันเก็บแล้วอะไรได้ดี41เก็บแล้วเงินเป็นสารที่ถ่ายโอนความร้อนใช่ไหมถ่ายโอนความร้อนได้ดีไหมดีกว่าหนังสือไหมดีนะกอบข้อ3เงินสัญลักษณ์ว่ายังไงในตัวเอจีเงินเอยูคืออะไรเอยูทองอ่าทองคำซีูก็เป็นทองแดงอ่าทองแดงสี่สิบเอ็ดตอบข้อสามมาอีกแล้วเมื่อวานนี้ครูสอนแล้วทิศทางของแม่เหล็กสองแท่งวางใกล้กันนางรูปจะเกิดผลแรงแม่เหล็กเป็นยังไงแรงแม่เหล็กพุ่งจะขั้วไหนไปขั้วไหนครับอ่าถ้าเส้นแรงแม่เหล็กลองซิอันนี้ล่ะปึ๊บมันจะมาอย่างนี้ใช่ไหมครับปึ๊บเหนือมาใต้นะครับแต่ถ้าถ้าอยู่ภายในล่ะถ้าภายในใต้ไปอะไรใต้ไปหนึ่งอันอันนี้ภายในนะสี่สิบสองตอบข้อไหนครับข้อสองดาวมันติดกันเลยแสดงทิศทางของแรงแม่เด็กถูกไหมอันนี้เหนือมาใต้ลูกสอนขั้วเหมือนกันอันนี้ผักกันไหมดูครับดูแต่ละอันขั้วเหมือนกันเป็นไงครับเขียนไหมครับทฤษฎีขั้วเหมือนกันจะถักกันทิศทางก็เลยตรงกันข้ามกันใช่ไหมครับอันไหนครับขั้วเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็น่าจะดูดกันใช่ไหมอันนี้มันไปทางอย่างไรอ่าอันนี้มันเข้ามาหากันไม่ได้มันผักกันเดี๋ยวข้อไหนข้อห้าครับเห็นไหมอันนี้ S กับ S มันต้องแรงผักจะออกไปคนละด้านใช่ไหมครับต้องตอบข้อห้าครับ S S เหมือนกันผักกันไหม
เวลาผักนี้ก็คือครูผักนาวนาวผักครูทิศทางเป็นคนละทางกันนะครับสี่สองต่อข้อห้าครับสี่สิบสามอ่ะข้อสุดท้ายหรอกครูขอหน้านี้จบหน้าสี่สิบแปดอ่ะสี่ข้อสุดท้ายการกระทําในข้อใดเป็นการใช้หลักการนําความร้อนอธิบายการกระทําในข้อใดเป็นการใช้หลักการนําความร้อนมาอธิบายตาการที่ป้าด้วยใส่ฟ้าใช่อะไรอีกต้มน้ำใช่ไหมใช่ใช่หมดเลยอ่ะตอบข้อไหนครับสวมเสื้อสี่สิบสามตอบข้อที่ห้าเราเรียกว่าการนำอะไรอ่าเขียนไว้ครับคอนดักชันการนำความร้อนทฤษฎีไปอ่านมานะอ่าข้อสี่สิบสี่เอสหนึ่งเอสองเป็นสวิตช์ไฟฟ้ามีหลอด A B C ถ้ากดสวิตช์หนึ่งอ่ะสวิตช์หนึ่งเร็วไปเช็คนาวกดตรงนี้นะเมื่อกดสวิตช์หนึ่งและสวิตช์สามจะมีผลไฟดวงไหนสว่างครับหลอด A สว่างไหมสว่าง A กับอะไร A กับ B C A กับ C ครับไฟมันวิ่งตรงนี้จะขั้วอะไรไปขั้วอะไรอ่าฮะเราไปตั้งไหนลบไปบวกไม่ใช่แม่เหล็กอ่ะในขั้วบวกเขียนก่อนอันนี้ขั้วบวกอันนี้ขั้วอะไรลบอันนี้บวกอันนี้ลบเราเรียกเซลล์ไฟฟ้าตั้งแต่สองเซลล์ว่าแบตอะไรแบตเตอรี่อ่าแบตเตอรี่เนี่ยไฟวิ่งมาทางนี้ครับดูครับเพราะขั้วบวกใช่ไหมวิ่งมาวิ่งมาปึ๊บแล้วก็มานี่ใช่ไหมกดแล้วก็ปึ๊บแล้วก็กลับมานี่ใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยไฟมันไม่ครบวงจรใช่ไหมถ้าวิ่งไปเนี้ยมันก็ไม่ได้เชื่อมใช่ไหมดังนั้นตอบ A กับ C ครับมีไหมข้อไหนหาสิ44 A กับ C มีบอกตอบข้อสาเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ใช้หลักการเปลี่ยนพลังงานในรูปแบบเดียวกันอ่ะตู้อบไฟฟ้าอะไรไฟฟ้าไปอะไรไฟฟ้าเป็นพลังงานความอะไรครับไฟฟ้าเป็นความร้อนตอบข้อสองโทรทัศน์ล่ะไฟฟ้าเป็นอะไรไฟฟ้าเป็นภาพแล้วก็อะไรอีกเสียงใช่ไหมครับเครื่องดูดฝุ่นมีมอเตอร์ไหมมีไหมมีมอเตอร์เครื่องไฟฟ้ามีไหมอะไรที่มีมอเตอร์จะเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นอะไรเออไฟฟ้าเป็นกลตอบข้ออะไรสี่สิบห้าตอบข้อสองเลยนะครับถ้ามีถ้ามีมอเตอร์เนี่ยเราจะเรียกว่ามันเปลี่ยนเป็นพลังงานกลโอเคครับสี่สิบหกครับการได้ยินอีกช้อยหนึ่งอีกสองช้อยอยู่อีกหน้าหนึ่งนะข้อใดถูกต้องอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ปห้าครับสี่สิบหกไปที่อะไรครับเสียงไปที่หูชั้นอะไรผ่านหูชั้นกลางหูชั้นในไปไปที่เส้นประสาทก่อนค่อยส่งไปรายงานที่อะไรลูกสมองห้าสี่สิบหกตอบข้อสองอ่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาทําต่อในข้อที่สี่สิบเจ็ดนะครับให้เด็กๆไปทํามานะสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ